这里就是中国著名的风景区黄山。黄山是中国十大名山之首，世界文化和自然双遗产，中国十大风景区唯一的山岳风光。黄山也是安徽旅游的标志，是国家五 A 景区。这次在黄山来一个深度游，也给大家实拍一下这个著名的风景区黄山。昨晚住在了黄山脚下的汤口镇，早晨在酒店吃了饺子，十五块钱。这次准备在黄山景区玩两到三天，一大早走路前往景区。这黄山景区有好几个入口，也有不同的游览路线。准备从这里，这是前面的入口了。前面就是景区的入口，进入前要经过严格的检测。我也是特意打了电话，符合了条件才来到这里。现在坐景区的车前往云谷索道。黄山有很多的缆车，当然如果你喜欢爬山，体力充沛，也可以完全不用这些缆车。现在统一坐景区的大巴车，前往各自的索道和登山入口。我这次上山选择了云谷索道，准备在山顶走一个大环线，然后乘坐另外的索道下山。这个景区的大巴车票价是十九元，相当于从汤口镇一直开到山上的登山口，走的都是盘山路，路线还不短。这段路程必须都要坐车的。路上已经感到景色不错了，今天算是一个相对不错的天气了。过一两天就要连续不停的下雨了。汽车来到了云谷景区的停车站，从这里往前需要走几百米去乘坐索道缆车。步行登山道，云谷索道。如果不坐缆车，徒步也是从这里开始。这里还有个黄山地质公园博物馆。黄山地质公园博物馆。今天天气不错，也许能看到云海呢。现在黄山基本没有秋色了，彩林的叶子基本都掉了，只有山脚下还有几棵红叶、黄叶树。现在去坐上山的缆车，上山一共有三个缆车。如果是两日游，首选这个缆车。一起来体验一下黄山的缆车。缆车是密封窗户的，玻璃有点脏。远处可以看到一些隐约的云海。这都是黄山松，黄山特有的。这个缆车的长度非常的长，从下面的云谷寺到上面的白鹅岭，全长有两千八百多米，垂直落差达到了七百七十多米。索道上看到的风景其实非常漂亮，可惜拍出来的效果一般，主要是玻璃太脏了。我个人感觉这八十元的索道费还是非常值的，毕竟爬黄山特别的累，总是要坐一些缆车的。只是黄山的山太多。所以索道也多，我这次就买了三个索道的费用，三个索道的费用加起来将近三百元了。还有门票的价格是一百九，加上景区的交通车，这些东西就五百多了。但是黄山毕竟是中国第一大名山，这一生总是要来一次的。
如果没有足够的体力，也只能借助这些缆车了。这个缆车的速度不快不慢，还挺舒服的。透过缆车的车窗，可以看到两边非常漂亮的风景，尤其是这些奇石和怪松，还有这些升腾的云雾。其实这是我第三次来黄山，但前两次时间都非常久远了，而且以前好像还没有西海大峡谷，所以我没有去过西海大峡谷。我这次也是把西海大峡谷作为这次黄山之行的重点，另外这次准备住在山顶上，希望能看到日落和日出。不过我这次没有提前订住宿，到山上再说。因为在不同的地方有不少的宾馆选择。看这一段缆车上的风景多漂亮！黄山有大小山峰七十二座，其中光明顶、莲花峰和天都峰是三大主峰。但是比较特别的是，莲花峰和天都峰每五年轮流开放。所以不可能一次把三大珠峰都爬了。看这个索道距离多长，两千八百米的长度，运行了将近十五分钟。前面就是云谷索道山上的终点站。我这次至少在黄山玩两天，所以在山上要走一个环线，所以选择了这个缆车。现在到了缆车终点，一出来就被眼前的景色惊艳了。今天天气不错，所以看到的景色非常漂亮。上来黄山的第一眼，从索道上来的。这远处的云雾真漂亮，感觉就和仙境一样。从这个索道出来，首先前往的是黄山的始信峰。从这里到始信峰，大概要走一公里多一点，沿途会有一些小景点跟着我的镜头，饱览一下黄山的景色吧。我后面的主要是实拍为主。第一个观景台。这是途中看到的景色。这是第一个观景台。其实每个小山峰，很多怪石都各具特色，你可以发挥自己的想象空间。这时候飘来了一大片云雾，有点云海的感觉了。黄山有七十二峰，很多山峰的名字并不为人所熟知。人们熟知的是黄山五绝、奇松、怪石、云海、温泉，还有冬雪。明朝的旅行家徐霞客曾经两次登黄山，赞叹这里说：“博海内外之名山，无如灰之黄山。登黄山，天下无山，观之矣。”后来被人们引申为“吴越归来不看山，黄山归来不看月”。眼前的这幅画面，还是黄山不知名的景点黄山可以说是处处是景，只要有开阔地，都可以看到绝美的风光。这里甚至可以看到山下，看这山顶上的奇石怪松，非常有趣
，继续前往史信封的方向。这段路大概一公里，难度不大。这里有不少被命名的松树，这个是碳海松，有点小迎客松的感觉吧。从这里往上就是石信峰了。不少人爬黄山会忽略这个石信峰，跟我上去看一看石信峰能看到什么样的景色。这就是石信峰，现在登上了石信峰。这是从石信峰上看旁边的山峰峡谷。我这次全程是一个人，所以只能自拍几个镜头。从史信峰这边看远处的山峰和下面的峡谷。对，就是视频，其实拍的更。从接引松这里过去，还有一个山头，也是石信峰的。远处有一个猴子观海，看得到吗？这里可以远观猴子观海，远处山下的风光也非常清楚。这个就是猴子观海。这个太阳也能过来就。这里还能看到远处的北海宾馆。从史信峰下来，前面可以去猴子观海。路上也有一两个观景台。这里可以看到梦比生花，这里是梦比生花，是梦比生花。他跟你在同一个。等一会儿，等他吧。这边是十八罗汉，十八罗汉。这个是梦比生花吗？梦比生花，可以可以。看一看，往前走，换个角度看这个十八罗汉，可以看到罗汉和观音吗？啊，去看一下猴子观海。现在继续爬山，去猴子观海看一下。走，从这里上去可以稍微近距离看一下猴子观海，往返大概半个小时。可以看到朝霞。磨牙石刻群，路上有一片磨牙石刻群，气象万千。磨牙，这里也有个观景台。这边的天非常的蓝。眼前的景色像一幅天然图画。去看猴子观海，上去就可以近距离的看猴子观海了。哇，猴子观海，这里人还不少。猴子在那儿是吧？上演一场真人版的猴子观海。其实这个距离看上去也不近，这就是猴子观海。所以如果时间紧、体力又不够的，这个山可以不用爬上来。